वेलकम टू द स्मार्ट किचन हलो व्यूवर्स इनके नाम नम्बर स्मार्ट किचन पाकपो सम पाकपो अब इनकी पाती ना वो कालीफ्लवर उलेंटे ग्रेविया से वो नम्बर दोस की वजकल सापा वजकल सपाती की कूड़े नम्बर वजकल सर क्रेविया इनके ना से अवान पाती अब उल ना वो कपड़े इतना पाती आनियन वो चिना कप और कपड़े पाती तेवल को आर एल मुंद्रि ए कल मुड़ी तेना तुवल और आर एल मुंद्रिकाटे रूम ना अरे यूस पड़ी के मंजल तूल वे चिना स्पून और कल टी स्पून मटको ना वो कालीफ्लवर इतर कपड़े अब पाती मसाल पाती नाम वो कर मसम तूल वे नाम वो और स्पून पड़पर अत पाती कर मसाल तूल वो और हाफ टी स्पून पड़पर अब पाती मटन मसाल वो वन टी स्पून पड़पर नम्बर करी मसाल तूल वन टी स्पून पड़पर अब पाती अब इंजी पू तीप पाती इंजी पू तुम्हें उजीर ए नान अब पाती पट और पट रे लवंग ए अब वो कल तला कुछ कोल इवलोदा नम्बर वो डिश् से नम्बर वो देवान नाम वो मोदी को ना वेग वे वाक उठा सेतु अटव आना आन पड़े और कड़ला अड़पे वे वे ना वो कड़ला ना तक नहीं कड़ला यूस पड़ी को ना वो और मूण टी स्पून का ना वो कड़ला विटर अब पाती अब कड़ला वह काटोजी कड़ा ऊतन इंब वो पाती मोदी को पट पटको अत पाती पट वे परी है अब पाती रे कैरा अब नंब वे कल टी स्पून वे सोरजी अब पाती सोम अर कल टी स्पून पटको इत ना परीटो इोब परीजी अड़ पाती आनियन पटको तालीपुक वह वर मिग यूस पड़े ना और वर मिग मट यूस पड़े तालीपुक ना ये कम ना कार कुछ कमिया सापड़व ये वीटल नहीं कार वे अब पच मिग सेक वर मिग सेक कार मिग आड पड़को ना वो और मिग रे किली पड़े पाती आनियन वो वर्द पाती साल अब कुछ सीकर आनियन वो वो आनियन वो ना वद अद पाती नाम वो इंजी पू ना एलिए वो कचा वाकन पार वे इंजी पू ना वदकी पाती नाम वो तक सैंती के पुलिस ना तक मटे एन अब इन तक सैंती नहीं आड पड़ी अत कल नाम पटे ना वी विडो तक ना वो तक ना वी स्टेज पाती नाम वो उल वो उल्ट और रे कटें अब पाती 
நறுக்கி வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம போடுறோம் இதையும் போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு வனக்கு வளர்த்துங்க இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த காலிஃப்ளவருக்கும் உருளைக்கிழங்குக்கும் தேவையான உப்பு வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு காலிஃப்ளவரில் இந்த உப்பு காரமெல்லாம் பிடிச்சி நல்லா இருக்கும் காய் ஜார் ருசியாக இருக்கும் இது நல்லா நல்லா பிரட்டி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க இப்போ இது வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் நம்ம பாருங்கள் சின்ன டீஸ்பூன் தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் தான் நான் போடுறேன் நீங்கள் பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் கால் டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பாருங்கள் நான் இதுலேயே வந்துட்டு கொத்தமல்லி தூள் வந்துட்டு சின்ன ஸ்பூனுங்க பாருங்கள் சின்ன ஸ்பூன் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் பாருங்கள் கொத்தமல்லி தூள் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும்தான் போடுறேன் நான் கறி மசாலா தூள் பாருங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும்தான் போடுறேன் மட்டன் மசாலா சின்ன இதில் ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன் கரம் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும்தான் சேர்த்திக்கிறது இல்லை பாருங்கள் இப்போ இதையெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா ரெண்டு பிரட்டி பரட்டி விடுங்க பிரட்டி விட்டுட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ விட்டுடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து கிரேவியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம விட்டுருக்கணும் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி விட்டுட்டோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இப்போ தண்ணி தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா குழம்புக்கு அது அதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இப்போ போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இது வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு நல்லா தண்ணியில் வத்தி நல்லா சுருண்டு வரட்டும் அது வரைக்கும் வந்துட்டு வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தி வந்துருச்சு வத்திட்டு காயும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து நாம் வந்துட்டு இந்த முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு பாருங்க நம்ம வந்துட்டு அந்த தேங்காயும் முந்திரியும் போட்டு அரைச்சு இப்ப நீக்கி பார்க்கலாம் நீக்கி பார்த்தா நல்லா அரைச்சிருச்சு இப்ப பாருங்க இப்படி நல்லா விழுத அரைஞ்சு அரைச்சிருச்சு இதை வந்துட்டு இந்த தேங்காய் அப்படியே வந்துட்டு இந்த கிரேவியில வந்து நம்ம வந்து ஊற்றுறோம் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்சியில் இப்போ மிக்சி மூடின்னு இருக்கிறத நம்ம வந்து வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம் இப்படி நம்ம வந்துட்டு எல்லாம் வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அரைச்சி விழுத போட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா இப்படி கலக்கி விடுங்க நம்ம போட்டு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ பாருங்க நல்ல ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து வதக்கி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொத்தமல்லி தலை வந்துட்டு இப்படி நம்ம தூவி இறக்கிடலாம் வந்துட்டு நம்ம கொத்தமல்லி தலையை இப்படி தூவி நம்ம வந்துட்டு இறக்கிடலாம் இதை வந்து தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து நான் தோசை ஊற்ற போகிறேன் இப்போ வந்து தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தோசைக்கல் வந்து சூடாகட்டும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படி தண்ணி கொஞ்சம் தெளிச்சிங்கன்னா சொய்யின்னு ஒரு சத்தம் வரும் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து தோசை கல்லு தோசை ஊற்றுறக்க தயாராகிடுச்சு இப்போ மாவு வந்து இந்த பத மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எடுத்து இப்படி தோசை கல் ஊற்றினீங்கன்னா மாவு வந்துட்டு இப்படி நல்லா வரணும்
இப்போ தோசைக்கல்லில் மாவு மாவு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் விட்டுருங்க எண்ணெய் சும்மா கம்மியாக விட்டிங்கன்னா போதும் நான் வச்சுருக்கிறது நான் ஸ்விக் பேனு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே வந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க தோசை வெந்திருக்கும் நம்ம மூடி ஆஃபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தோசை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்படி தோசை எடுத்து பாருங்கள் இப்படி வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு கிரேவி நமக்கு தயாராகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் தோசை சப்பாத்தி பூரி சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு கிரேவியை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் லஞ்சு பாக்ஸுக்கெலாம் கொடுத்து விட்டீங்கன்னா லங் லஞ்சு பாக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து காலியாகி தான் வரும் அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் ஆர் சேனல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் ஆர் சேனல்